എല്ലാവർക്കും വേൾഡ് ഓഫ് മെഹനൂഫ് എന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ജഹാന മെഹനൂഫ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കോൺബൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹാഫ് ഇയറിന്റെ എക്സാമിന് വേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ എക്സാമിന് വരുന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എസ് എൽ സി കെമിസ്ട്രീന്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ കിട്ടൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഓരോ വീഡിയോസും കണ്ടു നോക്കുക പിന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മളെ ചാനലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുവേ അപ്പൊ ഓക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹാഫ് ഇയർലി എക്സാമിന് നിന്നല്ല നിങ്ങൾ പബ്ലിക് എക്സാമിന് വരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ മാത്രം എ പ്ലസ് കിട്ടുമോ എന്ന് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കരുത് ഇത് പഠിക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സും പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഈസ് എ ഡ്രൈങ് ഏജന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് അതായത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശോഷകാരകവുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നിർജ്ജലീകരണ ഘടകവുമാണ് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ പറയുന്ന രണ്ട് ഹെഡിങ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് പേരുകൾ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താ നോക്കാം ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വരുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി റൈറ്റ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഈച്ച് ഫോർ ദീസ് നേച്ചർ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അതായത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ ഈ രണ്ട് സ്വഭാവത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഓരോരോ എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാനോ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ടും എന്താ നോക്കാം അതിൽ ഏടെ ആൻസർ നോക്കിക്കേ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അബ്സോർബിംഗ് ഹൈഡ്രോജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് ജലത്തിന്റെ അനുപാതത്തിൽ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നും ഹൈഡ്രജനെയും ഓക്സിജനെയും ആകിരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നിർജ്ജലീകരണം എന്ന് വെച്ച ഇവിടെ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെയും ഓക്സിജനെയും വാട്ടറിന്റെ റേഷ്യോയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു സംയുക്തത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെയും ഓക്സിജനെയും ജലത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് കെമിക്കലി ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രാസപരമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ജലത്തിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക ആകിരണം ചെയ്യുക ഇതിനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർജ്ജലീകരണം എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതും ഡ്രൈയിങ്ങും അതായത് ശോഷകാരകവും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താ നോക്കണം അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം ഡ്രൈയിങ് എന്താ നോക്കുക ഡ്രൈയിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അബ്സോർബിംഗ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് പ്രസന്റ് ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലാംശത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് ശോഷകാരക പ്രവർത്തനം എന്ന് വിളിക്കുക ഇതും ജലാംശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ പ്രസന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നേരത്തെ ഇതിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇത് കെമിക്കലി ബോണ്ടഡ് ആയിരിക്കില്ല അതായത് രാസപരമായിട്ടൊരു കോമ്പൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടു ഓനെ അല്ല ജലത്തിനെ അല്ല അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് രാസപരമല്ലാതെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ടറിനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഉണങ്ങിയിട്ട് അതായത് നനഞ്ഞ തുണി ഉണങ്ങുമ്പം അവിടെ കെമിക്കൽ ഒരു ബോണ്ടിങ് അവിടെ വന്നിട്ടില്ല തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് വാട്ടർ എന്നുള്ളൂ വെള്ളം നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ
ഇനി ഡ്രൈങ്ങിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്താ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് ടു എസ് ഓ ഫോർ ഈസ് യൂസ് ടു റിമൂവ് വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് മാനുഫാക്ചർ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് വാതകത്തിന് രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ജലാംശത്തെ ആകിരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അമോണിയ ഈസ് എ പങ്ക്ജൻ സ്മെല്ലിംഗ് ഗ്യാസ് ഹൗ ഡസ് അമോണിയ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ലിക്കർ അമോണിയ ആൻഡ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ അതായത് അമോണിയ ഒരു രൂക്ഷഗന്ധമുള്ള വാതകമാണ് ഇതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലിക്കർ അമോണിയയും ലിക്വിഡ് അമോണിയയും ആക്കി മാറ്റുന്നതെന്നാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തത് റൈറ്റ് ദ കളർ സ്മെൽ സൊലബിലിറ്റി ഇൻ വാട്ടർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അമോണിയ അതായത് അമോണിയയുടെ കളർ നിറം മണം വെള്ളത്തിലെ ലേയത്വം അതുപോലെ സാന്ദ്രത എന്നിവയെ കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം പ്രിപ്പയർ എ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ബൈ ഡിസോൾവിംഗ് ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ലിക്കർ അമോണിയ അതായത് ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച അമോണിയയുടെ ഘാഡലായനിയെയാണ് ലിക്കർ അമോണിയ എന്ന് വിളിക്കുക രണ്ടാമത്തത് ദ ഗ്യാസസ് അമോണിയ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് ബൈ അപ്ലൈങ് പ്രഷർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ അതായത് വാതക അമോണിയയെ മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ദ്രാവകമാക്കി മാറ്റാം ഇതിനെയാണ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് പറയാം ലിക്കർ അമോണിയയിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് അമോണിയയിൽ വെള്ളമില്ല രണ്ടും ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവക രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലും കളറും ഒക്കെയാണ് അമോണിയ കളേഴ്സ് ആണ് അതായത് നിറമില്ലാത്തൊരു ഗ്യാസാണ് സ്മെല്ലാണെങ്കിൽ ഒരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് സ്മെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പങ്ചൻ സ്മെല്ലാണ് രൂക്ഷഗന്ധമാണ് ദൻ ഇതിന് വാട്ടറിൽ നന്നായിട്ട് സോലിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ലയിക്കുന്നതാണ് ദൻ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ എയർ ആണ് വായുവിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവുള്ളൊരു വാതകമാണ് കേട്ടോ ഈ അമോണിയ ഇത്രയുമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു റിവേഴ്സിബിൾ ടു എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താപം ഇതാണ് നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ ദെൻ ഹൗ ഡു ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ അതായത് താഴെ പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ പുരോപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗതയെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വൺ ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് അതായത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ നീക്കം ചെയ്യുക ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെന്ന് പറയാനില്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒന്ന് ഹീറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ എച്ച് ത്രീ മാത്രമേ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നം ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷറാണ് മർദ്ദം കൂട്ടുക മൂന്നാമത്തത് മോർ എൻ ടു ഈസ് ആഡഡ് അതായത് കൂടുതൽ എൻ ടു നൈട്രജനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ മൂന്ന് സമയത്തും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ എ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതാ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നത്തെ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആകെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റേ ഉള്ളൂ ഒരു ഉൽപ്പന്നമേ ഉള്ളൂ എൻ എച്ച് ത്രീ അതിനെ നീക്കം ചെയ്യുക അതിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ അളവ് കുറയും അപ്പം നമ്മുടെ ലേഷാറ്റ്ലിയ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലേഷാറ്റ്ലിയ പ്രിൻസിപ്പിൾ സിസ്റ്റം ട്രൈ ടു ഇൻക്രീസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ അതായത് വ്യൂഹം അമോണിയയുടെ ഗാഢത കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യമായിരിക്കും ഈ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂഹം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇനി അമോണിയയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയയുടെ ഗാഢത കൂടണമെങ്കിൽ അമോണിയ ഉണ്ടാവുകയാണ് പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാവണം അമോണിയ രൂപപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുരോപ്രവർത്തനം എന്നാണല്ലോ വിളിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷനിൽ പുരോപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത കൂടും അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം കൂട്ടുകയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റിയാക്ടൻ ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഭികാരകത്തിലും ഉൽപ്പന്നത്തിലുമുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എൻ ടു മൂന്ന് എച്ച് ടു ആണ് റിയാക്ട
അപ്പോൾ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയാന്ന് പറയുമ്പം നാലിൽ നിന്ന് രണ്ടായിട്ട് കുറയണം എന്ന് വെച്ചാൽ റിയാക്റ്റൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആവണം റിയാക്റ്റൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആവുന്നതിന് നമ്മൾ പുരോപ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്രഷർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുരോപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത ആയിരിക്കും കൂടുന്നുണ്ടാവുക ഇനി കണ്ടീഷൻ മൂന്ന് നോക്കിക്കേ മോർ എൻ ടു ഈസ് ആഡഡ് അതായത് കൂടുതൽ നൈട്രജൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ നൈട്രജൻ നിൽക്കുന്നത് റിയാക്റ്റൻറ്റുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അഭികാരകത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലല്ലേ അപ്പോൾ കൂടുതൽ എൻ ടു വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ടുവിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനായിരിക്കും നമ്മൾ ലേഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലേഷാറ്റ്ലിയർ തത്വം പ്രകാരം ഈ സിസ്റ്റം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവുക എൻ ടു കുറയണമെങ്കിൽ എൻ ടു എന്തായിട്ട് മാറണം അമോണിയായിട്ട് മാറണം അതായത് റിയാക്റ്റൻറ്റുകൾ അഭികാരകം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ അഭികാരകം ഉൽപ്പന്നമാവണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ ടു അഭികാരകമാണ് അത് എൻ എച്ച് ത്രീ ആയിട്ട് മാറാണ് വേണ്ടത് അഭികാരകം ഉൽപ്പന്നമാവുക അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആവുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് വീണ്ടും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുരോപ്രവർത്തനം നല്ല വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ ടു കൂടിയാലും എച്ച് ടു കൂടിയാലും ഫോർവേഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പുരോപ്രവർത്തനത്തിന് വേഗത ആയിരിക്കും കൂടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അതൊന്നുകിൽ വെവ്വേറെ കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കും കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനോ ബാക്ക്വേഡോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കും ഈ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു അര മാർക്കിനൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് ഇൻക്രീസസോ റേറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേഡ് ഇൻക്രീസസ് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി അതായത് പുരോപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത കൂടും പശ്ചാത്പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത കൂടും അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ വൺ പോയിന്റിൽ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മതി കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലേഷാറ്റ്ലിയോ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലേഷാറ്റ്ലിയർ തത്വം പ്രകാരം സിസ്റ്റം എന്തിന് ശ്രമിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങളെ വേർഡ്സിൽ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ക്യാൻസർ എങ്ങനെയാ ചെയ്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ മതി ഈ വീഡിയോയിൽ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോ